दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेस के बहुत ही खूबसूरत थिंग के बारे में जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे नेब्यूला के बारे में नेब्यूला क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों तो आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे और सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेलाइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं यूनिसाइटी YouTube चैनल तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों नेब्यूला स्पेस में फैले हुए इंटरस्टेलर क्लाउड हैं जो कि इसका मतलब ये होता है कि तारों के बीच का फैला हुआ एक गैसेस क्लाउड जो कि गैसों से बना हुआ है और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी दोस्तों इस तरह के नेब्यूला जो है बहुत तरह के नेब्यूला पाए जाते हैं नेब्यूला हर तरह के गैलेक्सी में पाया जाता है और गैलेक्सी के साथ साथ स्टार के बीच में भी ये पाए जाते हैं नेब्यूला दोस्तों कई तरह के डस्ट पार्टिकल उनमें मौजूद होते हैं जिनमें हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा पाया जाता है नेब्यूला का सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट जो है वो दोस्तों हाइड्रोजन है लगभग 70 परसेंट की अप्रोक्स पाया जाता है हिलियम 20-25 परसेंट पाया जाता है और 5-10 परसेंट के बीच में है दोस्तों दोस्तों इस दुनिया का इस पूरे यूनिवर्स का जो है वो आ, कुछ मेटेरियल्स जो है कुछ हेवी पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं दोस्तों नेब्यूला में आयोनाइज गैसेस भी होते हैं कई तरह के जिन्हें हम प्लाज्मा भी कहते हैं दोस्तों नेब्यूला का सही मायने में मतलब होता है डिफ्यूज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है इरेगुलर पैटर्न में दोस्तों ये जो डिफ्यूज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिनको हम नेब्यूला कहते हैं ये कई तरह के गैलेक्सी से भी टर्म करते हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी जैसे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी दोस्तों जिसका सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी जो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पड़ोसी जो है दोस्तों सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी जो है जिनको हम आज एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जाते हैं जो हमारे अर्थ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारे पृथ्वी से दूर पे है तो ये जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसको हम आज जानते हैं पहले ये एंड्रोमेडा नेब्यूला के नाम से मौजूद फेमस था दोस्तों जब तक कि एस्ट्रोनॉमिकल जो है एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है वो ट्वेंटी सेंचुरी में नेब्यूला के बारे में सही सही और गैलेक्सी के बारे में सही सही नेचर जो है जब तक कि उन्होंने प्रेडिक नहीं किया कर दिया था लेकिन जैसे ही गैलेक्सी की प्रेडिक्शन हो गई गैलेक्सी क्या होता है उसके बाद एंड्रोमेडा नेब्यूला का नाम बदलकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी कर दिया गया दोस्तों गैलेक्सी के बारे में सबसे पहले उनके नेचर के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले थे वेस्टो स्लीफर और एडविन हबल इनके साथ और भी कई तरह के साइंटिस्ट जो है मिलकर रिसर्च किया था इन्होंने भी प्रेडिक्शन में साथ दिया था दोस्तों नेब्यूला के बनने के मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कुछ नेब्यूला तब बने जब बिग बैंग हुआ यानी कि जब बिग बैंग हुआ था तो उससे जितने भी मैटर्स निकले उसके कंडेंस होने की वजह से कुछ नेब्यूला बने जबकि कुछ नेब्यूला जो है वो स्टार के एक्सप्लोड होने से बनते हैं स्टार के एक्सप्लोजन से जिनको हम सुपरमोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं उसके जो मैटर्स निकलते हैं उससे जो धूल मिट्टी डस्ट निकलता है सॉरी मिट्टी मैंने बोल दिया धूल एक्चुअली वही है और जो कई तरह के गैसे निकलते हैं उनके कंडेंस होने की वजह से जो है नेब्यूला का फॉर्मेशन होता है तो दो तरह से होते हैं कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट गैसेस से बने हैं और कुछ स्टार के एक्सप्लोड होने से बनते हैं नेब्यूला दोस्तों नेब्यूला को स्टार का जन्म स्थान भी कहा जाता है मोर रीजन जिसको हम बोल सकते हैं ठीक है दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नेब्यूला में मैंने बताया कि जो क्लाउड्स है ये जो है नेब्यूला क्लाउड्स है गैसेस के बहुत सारे गैसेस के क्लाउड्स है तो इन क्लाउड्स के कंडेंस होने की वजह से दोस्तों कुछ स्टार्स के फॉर्मेशन भी होते हैं मतलब नेब्यूला में जो है दोस्तों स्टार का जन्म होता है इसीलिए नेब्यूला को स्टार का जन्म स्थान भी कहा जाता है दोस्तों बहुत सारे नेब्यूला जो है वो काफी बड़े होते हैं इवेन मिलियंस ऑफ इयर्स लाइट ईयर की इतना इनका तो डायमीटर होता है सिर्फ बड़े बड़े इस तरह के नेब्यूला है कुछ छोटे भी हैं और भी कई तरह के सारे नेब्यूलास हैं उनके टाइप्स में जो है दोस्तों मैं बताऊंगा इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे नेब्यूलास तो इतने बड़े होते हैं कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर इनका तो केवल डायमीटर होता है यानी कि इतने बड़े होते हैं 
वास्तव में नेबुला को अगर आपको समझना है तो आप जैसे कि समर सीजन में आप क्लाउड को देखते हैं आकाश में क्लाउड को देखते हैं बारिश वाला का जो मैं अर्थ पे बनता हूँ उस आकाश की बात कर रहा हूँ उस क्लाउड के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको कई तरह के रेगुलर इेगुलर शेप में वो नजर आते हैं ठीक उसी तरह से स्पेस में ये भी जो है रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न में जो है दोस्तों ये भी एक तरह का क्लाउड ही है जो हम लोग पृथ्वी पे देखते हैं उसी तरह से ये स्पेस में फैले हुए हैं फर्क इतना है दोस्तों कि जो पृथ्वी पे क्लाउड होता है उनमें अपनी कोई लाइट्स नहीं होती है और इनमें अपना खुद का लाइट्स होता है इस वजह से ये हमको खुली आंखों से भी दोस्तों दिखाई देते हैं ये काफी चमकीले होते हैं ये काफी ब्राइट होते हैं रीजन इतना ही है केवल दोस्तों क्योंकि ये स्टार के हॉट गैसेस के एक्सप्लोजन से बनते हैं तो उनके जो हॉट गैसेस हैं उनसे इंफ्रा जिनको हम आई रेडिएशन बोलते हैं और साथ ही साथ विजिबल लाइट भी निकलता है क्योंकि हम आई को नहीं देख सकते हैं लेकिन हमारा जो आंख है वो विजिबल को डिटेक्ट करता है इसी वजह से हमने ब्यूला को भी देख सकते हैं स्काई में दोस्तों सबसे ज्यादा चमकने वाला जो नेबुला है हमारे स्पेस में जो अभी तक साइंटिस्ट जान पाए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है ओरियन जिसकी डायमीटर हमारे मून यानी कि हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की जिसका नाम हम मून रखे हुए हैं उसके डायमीटर का भी दो गुना इसका डायमीटर है कुछ नेबुला दोस्तों कुछ ज्यादा ही डेंस वाले होते हैं और कुछ जो नेबुला होते हैं वो कुछ ज्यादा ही रेयर होते हैं दोस्तों इसके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है मतलब जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा मास होगा अगर सपोज कीजिए कि नेबुला हमारे अर्थ जिसकी रेडियस जो है वो चौसठ किलोमीटर है अगर इतनी बड़ी होगी नेबुला तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जो दोस्तों मास है वो बस केवल कुछ ही किलोग्राम होंगे दोस्तों यूनिवर्स में कोई एक दो नेबुला तो है नहीं बहुत सारे गैलेक्सीज हैं मिलियंस बिलियंस गैलेक्सीज हैं और उसी के हिसाब से जो है दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तरह के जो है वो नेबुला है अभी तक साइंटिस्ट को पूरी तरह से क्लियरली नहीं पता है लेकिन जितना वो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग चार तरह के नेबुला होते हैं दोस्तों इनमें सबसे पहला नाम आता है डिफ्यूज नेबुला प्रोटो प्लेनेटरी नेबुला प्लेनेटरी नेबुला और सुपरनोवा रेमनेंट कुछ नेबुला दोस्तों जिनके जो काफी फेमस है हमारे यूनिवर्स में उनके नाम जो है दोस्तों डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहे हैं आप इसे देख सकते हैं दोस्तों तो ये थी नेबुला से रिलेटेड अब तक की कुछ जानकारियां जो मैंने आपको सिंपली वे में दे दी मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाने के लिए एक्साइटेड रहूं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूं इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ हैव फन जय हिंद वंदे मातरम